आप फ्रंट एलिवेशन कहते हैं अगर बैक से किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो चीज आपने पेपर पे या कंप्यूटर पे स्केच की ड्राफ्ट की तो उसको बैक एलिवेशन कहते हैं ऊपर से कोई चीज आप देख रहे हो टॉप एलिवेशन लेफ्ट से देख रहे हो उसको आपने बनाया लेफ्ट एलिवेशन राइट right से अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो उसको राइट right एलिवेशन कहेंगे क्लियर है तो जो चीज किस तरह शो होगी किस तरह डिस्प्ले होगी विथ स्टैंडर्ड आपने उसको बनाना है और डिजाइनिंग उसमें हमने करनी है ताकि वो वाकई फ्रंट एलिवेशन हमें लगे किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट हमें लगे लेट सपोज हमारे पास ये एक कमरा है ठीक है ये हमारे पास एक कमरा है और यहां पे हम डोर एक बनाते हैं ठीक हो गया इस कमरे की हम एलिवेशन बनाना चाहते हैं ठीक है अच्छा उससे पहले एक और चीज लेट सपोज यहां पे स्टेप्स हैं ऑफसेट ग्राउंड से ये दो फुट ऊपर है ग्राउंड से दो फुट ऊपर है स्टैंडर्ड राइजर और थ्रेड ये क्या चीज होती है स्टेप्स में यूज होते हैं ये स्टेप्स जब हम बनाते हैं तो स्टेप्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक होता है राइजर एक होता है उसका थ्रेड ठीक है थ्रेड और राइजर जिस पे हम पांव रखते हैं जितना उसका विथ होता है 11 इंच ऑलमोस्ट होती है स्टैंडर्ड साइज ये थ्रेड कहलाता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जब हम जाते हैं जो हाइट है उसकी सात इंच स्टैंडर्ड है आठ इंच तक आप जा सकते हैं नौ इंच तक भी जा सकते हैं मैक्सिमम ये उसका राइजर कहलाता है ठीक है इस तरह करते हैं पहले स्टेप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दो चीजें होती हैं थ्रेड दूसरा राइजर जिसमें हम पावर रखते हैं उसको थ्रेड कहते हैं जो लेंथ एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ होती है वो राइजर कहलाती है लेट सपोज हम साइड से एक स्टेप को देख रहे हैं इसको थ्रेड कहते हैं यहां से बंदा आएगा इस तरह ऊपर चढ़ेगा ठीक है यहां से यहां तक 11 इंच स्टैंडर्ड है ठीक है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 7 इंच समझ आ रही है दिस इज थ्रेड और ये राइज क्लियर हो गया अच्छा एक फ्लोर से जब हम दूसरे फ्लोर की तरफ जाते हैं ठीक है जब हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं स्टैंडर्ड हाइट जो है फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर स्लैब 11 फुट है 11 फुट हाइट वाइज अब यहां से छत तक कितनी हाइट होगी अब ये थोड़ी बड़ी है घरों पे ज्यादातर जो घर बनते हैं घरों की जो स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं 11 फुट होते हैं 6 इंच स्लैब को अगर हम निकाल लें तो 126 इंच बनते हैं हमारा फाइनल टास्क या अचीवमेंट क्या है कि हमने स्टेप्स को कैलकुलेट करना है कि यहां से जब स्टेप्स शुरू होंगे फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए तो कितने स्टेप्स आने चाहिए उसका राइजर कितना हो थ्रेड कितना हो तो वो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 
riser thread and the height of uh, from first floor to second floor or ground floor to first floor misal ke taur pe ek kamre ki height jo hai ya ek floor ki height dusre floor se 10 foot ke faasle pe hai aur uske andar 6 inch ki slab shamil hai 10 foot hum multiply karte hain 12 inch ke sath ek foot mein kitne inches hote hain ek foot mein 12 inches hote hain अब 12 इंच को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ कितने आ जाते हैं 132 आ जाते हैं 132 आते हैं ना एक फुट में 12 इंच होते हैं और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक कितना लेंथ है 11 फुट हमने वैल्यू इंच में निकाल ली है तो हम क्या करेंगे 12 इंटू ग्यारह ट्वेल्व इंटू इलेवन तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 132 थर्टी टू इंचज आ जाती है फिर हम क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे हमने स्लैब को माइनस करना है अगर आपके पास 6 इंच की स्लैब है स्लैब किसको कहते हैं जो छत ऊपर डालते हैं 6 इंच की स्लैब होती है अगर आप उसको 6 इंच की स्लैब से माइनस करते हैं तो हमारे पास 126 ट्वेंटी रह जाते हैं ठीक है अब इन 120 इंच ट्वेंटी सिक्स की बेस पे हमने स्टेप्स को डिजाइन कर रहे हैं अब 126 ट्वेंटी हमारे पास आ गए अगर हम चाहते हैं कि मैंने स्टेप्स बनाने हैं और 15 स्टेप्स बनाने हैं 15 स्टेप्स के अंदर मैंने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाना है तो मैं क्या करूंगा 126 ट्वेंटी को नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिवाइड कर दूंगा सिंपल तो जब हम 126 ट्वेंटी को नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिवाइड करेंगे लेट सपोज हमारे पास 18 स्टेप्स हैं स्टैंडर्ड क्या है 18 स्टेप होते हैं घर पे अगर हम 126 ट्वेंटी को 18 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा एक स्टेप का राइजर जो निकलता है वो सात इंच का निकलता है क्लियर है अच्छा लेट <laughs> सपोज एक घर का जो एक घर की जो हाइट है और उसकी फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक वो 11 फुट की बजाय 15 फुट है 11 फुट की बजाय 15 फुट है तो फिर उसके स्टेप्स किस तरह हम बनाएंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंचेज में कन्वर्ट करेंगे स्लैब से उसको माइनस करेंगे फिर उसके बाद स्टेप्स भी डिवाइड करेंगे लेट सपोज 18 स्टेप्स जो हैं, वो आपका स्टैंडर्ड है अगर हम उसको 18 पे डिवाइड करें तो हमारे पास राइजर कितना आता है अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह करें मल्टीप्लाई करें 12 इंटू फिफ्टीन ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन ठीक है 12 इंटू फिफ्टीन वन एटी आता है ठीक है अब मैं क्या करता हूं वन एटी माइनस सिक्स वन सेवेंटी फोर ठीक है हमारे पास वन सेवेंटी फोर इंचेज आए हैं क्लियर है स्लैब स्लैब कहते हैं इसको चेंज अब वन सेवेंटी फोर हमारे पास आ गए इंचेस अब हमने क्या कर रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड जो साइज है एटीन स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स जो स्टैंडर्ड है एटीन स्टेप्स हैं अगर हम वन सेवेंटी फोर को वन सेवेंटी फोर को हम डिवाइड करें वन सेवेंटी फोर डिवाइडेड बाय सेवन एटीन तो नाइन पॉइंट समथिंग सिक्स सिक्स आ जाता है तो ये हमारे स्टैंडर्ड से ऊपर चला गया राइजर इसका नाइन पॉइंट सिक्स इंचज आ गया एक स्टेप का राइजर नाइन पॉइंट सिक्स इंचज होगा जो कि काफी मुश्किल से फिर उसको ऊपर बंदा चढ़ सकता है हमने क्या करना है अब हमने इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा देने एटीन की बजाय मैं ट्वेंटी फोर कर देता हूँ चार स्टेप्स इसमें अंदर बढ़ा देता हूं कैल 
enter 174 divided by 24 7.25 let's suppose 174 तो बारा कलकुलेट कर लेते हैं वन सेवेंटी फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव सिक्स पॉइंट नाइन फाइव नाइन सिक्स ठीक है अगर हम छब्बीस चौबीस स्टेप्स बनाए लेट सपोज इसको क्लियर करते हैं वन सेवेंटी फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर सेवन पॉइंट टू फाइव तो सेवन पॉइंट टू फाइव भी काफी है एक स्टेप कराइजर के लिए तो हमने कितने स्टेप्स बनाने हैं पंद्रह फुट तक जाने के लिए चौबीस फुट बनाने चौबीस स्टेप्स बनाने और छह इंच का आपका राइजर हो जाएगा राइडर्स रिज्यूस हो जाएगा अगर आप राइजर को बढ़ाते जाएंगे स्टेप्स रिज्यूस हो जाएंगे अगर आपने स्टेप्स को बढ़ाना है तो आपके स्टेप्स में स्टेयर में कंफर्टेबिलिटी आएगी क्या चीज राइजर स्टेप्स राइजर आप कह रहे हो नौ इंच से नहीं बढ़ना चाहिए क्लियर है यहां पे मैं क्या करता हूं दो फुट की हाइट पे ये कमरा है लेट सपोज ग्राउंड से दो फुट ऊपर है ग्राउंड लेवल से बातें ना करें ग्राउंड लेवल से दो फुट ऊपर है तो कितने स्टेप्स आएंगे इस घर के अंदर दाखिल होने के लिए दो फुट में कितने इंचेज होते हैं चौबीस अगर चौबीस को हम थ्री पे डिवाइड करें कितने आते हैं थ्री सेवन या ट्वेंटी वन थ्री एट या ट्वेंटी फोर तो कितने स्टेप्स आने चाहिए चार स्टेप्स आने चाहिए कितने किस तरह आएंगे सेवन फोर का तीन आते हैं ना अच्छा तीन आते हैं तो तीन स्टेप्स आपके पास आएंगे और एक एक स्टेप के राइजर कितना होना चाहिए फिर एट इंच अगर हम छह इंच का राइजर लें कितना आएगा चार स्टेप्स आएंगे तो हम क्या करते हैं यहां पे चेंज का राइजर ले लेते हैं तो फिर चार स्टेप्स आएंगे तो यहां पे जो हम लाइंस लगाएंगे ऑफसेट 11-11 इंच के फासले पे वन टू थ्री बनेंगे तो तीन स्टेप्स राइजर हमारे पास चार है नहीं समझ आई अच्छा तीन स्टेप्स बन गए सेवन 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 सिक्स 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 वन सिक्स सिक्स टू ट्वेल्व सिक्स थ्री जीन सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर ठीक है हम क्या कर रहे थे स्टेप्स की थोड़ी बहुत आपको क्लियरेंस होगी होगी हमने इसकी एलिवेशन बनानी है एलिवेशन बनाने के लिए हमने इसमें एक कमांड यूज करनी है जिसको कहते हैं एक्स एल एक्स एल मीन्स कंस्ट्रक्शन लाइन जी जी एक्स एल एक ऐसी कमांड है जिसकी हेल्प से आप एक इन्फिनिट लाइन लगा सकते हैं इन्फिनिट लाइन फिनिट नहीं इन्फिनिट लाइन आया वो हॉरिजेंटली लगेगी या वर्टिकल लगेगी वो आपकी बेस पे है हम अब क्या करने जा रहे हैं हम यहां पे इस कमरे की एलिवेशन बनाने जा रहे हैं और एलिवेशन बनाने के लिए हमने एक्सेल कमांड को यूज करना है एक्सेल कमांड को क्यों यूज करेंगे हमें एक ऐसी कमांड चाहिए जिसके हेल्प से हम यहां पे एक स्ट्रेट लाइन लगा सके इस डायरेक्शन में और वो भी वर्टिकल हो तो जैसे मैं एक्सेल टाइप करता हूं और एंटर करता हूं तो यहां पर मेरे पास इसकी सब कमांड आ जाती है ऑरिजेंटल वर्टिकल एंगुलर बाइसेक ऑफसेट मैं इसमें V टाइप करता हूं V फॉर वर्टिकल 
बिफोर वर्टिकल क्लियर है अब मैंने वर्टिकल लाइंस लगा